Amen. Amen. In our class yesterday. In unserer in unserem Unterricht gestern. What did we discuss? Was haben wir gestern besprochen? Wir haben über Ellen White und unseren Umgang mit ihren Schriften geredet. More foundational to that. Mehr grundlegend. Unser Misserfolg. So, we spoke about why the church has failed in its mission. Wir haben darüber gesprochen, wieso dass die äh, Gemeinde in ihrer Mission fehlgeschlagen ist. And why we have failed in our mission. Und wieso wir in unserer Mission fehlgeschlagen sind. As teachers, als Lehrer, I think it's really important to be able to discern, to understand the real issues. Ich denke als As teachers, als Lehrer ist es wichtig, dass wir verstehen, was die wirklichen Themen sind. Wenn wir zur Gemeinde gehen, we went to a spirit prophecy quote. dann sind wir zu einem Geist der Versagung Zitat gegangen. We went to three selected messages. Wir sind zu drei selected messages gegangen, Pace. ausgewählte Botschaften. Page 76. Seite 76. I'm just going to read one sentence from there. Ich werde einen Satz davon lesen. It's the second sentence. Der zweite Satz. This one? Uh, no, next one. This one? Aber yeah. underline. Okay. Just one. Uh, I'm going to read the second sentence. Yeah, you go to the end. See? Okay. So the second sentence reads. Also der zweite Satz. Whether or not my life is spared, my writings will constantly speak, and their work will go forward as long as time shall last. Also das ist jetzt einfach im Übersetzer übersetzt. Unabhängig davon, ob mein Leben verschont bleibt oder nicht, äh, mein Leben verschont bleibt oder nicht, werden meine Schriften ständig sprechen und ihre Arbeit wird so lange weitergehen, wie es dauert. How do Adventists read a statement such as this? Wie lesen Adventisten eine Aussage wie diese? dass Ellen White Schriften für immer bestehen werden. It's even more um, pointed or simple than that because you would argue that Moses' writings are still uh, valid till the end. Also es ist eigentlich noch einfacher als das, weil du würdest auch argumentieren, dass die Schriften von Moses auch noch einen Wert haben bis zum Ende. What you said would apply to Paul. Was du gesagt hast, würde sich auf Paulus anwenden. We approach Alan White's writings in a different way. Wir äh, gehen mit den äh, Schriften von Alan White anders um. Dass sie direkt mit uns sprechen, zu uns, without, ohne, without question, ohne Frage. Sorry. Without any application, ohne irgendwelche Anwendung, without any modification, oder Modifizierung. So we don't modify or we don't apply them. We read them literally. Also wir tun sie nicht modifizieren oder anwenden, sondern wir lesen sie buchstäblich. And we don't approach the Bible that way. Aber die Bibel gehen wir ja nicht so an. 
part of the problem, ein Teil des Problems, I'm say there are two problems. Ich werde jetzt sagen, es gibt zwei Probleme. The main one is her closeness to us. Das Hauptproblem ist, dass sie halt ziemlich na uns nahe steht. It's just over a hundred years since her death. Es ist etwa 100 Jahre her, als sie gestorben ist. 1915, 2015, 2015. Yeah, just over 100 years. Ein bisschen über 100 Jahren. Also das kann Probleme verursachen. Interesting phenomena. Und ein, anderes Interesse, äh, ein anderer interessanter Punkt. Until recently, bis vor kurzem a large body of her writings weren't even available to us they were unpublished waren viele schriften von ihr noch gar nicht veröffentlicht so, uh, we call them the unpublished writings the letters and those manuscripts wir nennen sie die unveröf unveröffentlichten briefe und die nennen die nennen wir manuskripte und briefe so we're still discovering um New material. Also wir tun immer noch neues Material entdecken. The Bible doesn't operate that way. Aber die Bibel äh, geht nicht so. The King James Bible. Die King James Bibel. Which is how many years old? Welche wie viele Jahre alt ist? 400? 400 Jahre? 470 oder so. So the King James Bible that's Nearly half a century old. Also die King James Bibel, Bibel, die schon ein halbes Jahrzehnt alt ist. Nearly. Oh, half a millennium, a halb, sorry. Yeah. Halbes Jahrhundert yeah. ist. Jahrtausend ist. Um, when the Dead Sea Scrolls were discovered. When? The Dead Sea Scrolls. Aha, wenn, wenn die alten Schriften vom Toten Meer. And all that material was found. Uh, und all die Materialien, die gefunden wurden, when they cross-referenced all of that newly discovered material against the King James Bible, wenn sie all diese Materialien gegen die King James Bibel genommen haben, gefunden haben, there was basically no substantial change. Gab es eigentlich keinen richtigen, richtige Änderung. So whatever new manuscripts or new documents are discovered also was auch immer für neue dokumente entdeckt werden the bible has remained intact for centuries ist die bibel eigentlich intakt geblieben für jahrtausende Ellen White's writings don't have the same feel to it aber ellen white hat nicht die gleiche Mit ihr geht man nicht genauso um. They still have a very modern um, feel about them. Sie Contemporary. Haben immer noch sehr ein modernes Gefühl mit den Schriften von Ellen White. And the other issue Und das andere Problem oder Thema is the style of her writing. Ist die Art und Weise, wie sie geschrieben hat. It's very plain and direct. Es ist sehr ähm, direkt. Um, there's very little symbology in it. Es gibt nicht viel Symbolik darin. At least that is what we think. That is how we approach things. Das ist auf jeden Fall das, was wir denken und wie wir die Sache angehen. So when she says she saw something in vision, also wenn sie sagt, sie hat etwas gesehen in der Vision, often we take those things very literally. Dann nehmen wir das oft sehr buchstäblich. And we're not willing to see that her writings could be parabolic in nature. Und wir sind nicht willentlich zu sehen, dass ihre Schriften gleich wie eine Gleichlehre sein könnte in der Natur. So. Von Natur aus. Ah ja, von Natur aus Gleichnisse sein können. She's very close to us. Sie ist sehr nahe zu uns. And she speaks very literally. Und sie spricht sehr buchstäblich. And Those two issues und diese zwei Themen oder Probleme combined with the vast scope of her writings äh, mit ihren restlichen Schrift mit ihrem restlichen Großteil der Schriften were still 
uh, reading. Most people haven't even read all of her works. Die meisten if, if Leute. Has. Die meisten Leute haben die ihre alle ihre Schriften noch gar nicht gelesen. So all of these things create an atmosphere or a culture in Adventism. Alle diese Sachen ersch ähm, erschaffen sozusagen eine Kultur im Adventismus. The what she reads should be literally understood today. Das was sie schreibt äh, buchstäblich heute angewendet so werden sollte. That if she were alive today, dass wenn sie heute am Leben wäre, she would continue to write in the same vein. Würde sie im gleichen in der gleichen Art und Weise weiterschreiben. Did we know modification or modernization of her works. Dass sie nicht äh, ihre Schriften oder ihr Werk modifizieren würde. That seems to me the underlying problem that Adventism has faced and not dealt with. Das ist eigentlich das grundlegende Problem, das die Adventisten haben und sie sie noch nicht mit diesem Problem umgegangen. And what that creates in the minds of some people und was das in den Verste im Verstand von manchen Leuten ähm, aufkommt dann is a backlash or a hatred of her works. Ist dass sie nachher ihre äh, Arbeit hassen. So that's why you'll get people who will burn her books but they will honor and cherish the Bible. Deshalb gibt es Leute, die ihre Bücher verbrennen würden, aber immer noch die Bibel ehren und lieben würden. Their experience, their reaction obviously is wrong. Ihre Reaktion oder ihre Erfahrung ist offensichtlich falsch. But it's a byproduct. Aber es ist ein Nebenprodukt. Of misusing, misreading. Von missbrauchen oder falsches Lesen. Misapplying Ellen White's works. Oder falsches Anwendung von Ellen White's äh, Schriften. And this happens on a number of levels. Und das passiert auf verschiedenen Ebenen. But our concern is in her prophetic works. Aber unsere ähm, Sorgen sind eigentlich bei ihren prophetischen Schriften. And when you consider her prophetic model, und wenn wir uns die Prophet, das prophetische Modell von ihr anschaut, we should be approaching um, her works in the same way that we would approach um, John's or Daniel's. Or dann, Paul's writings. dann sollten wir sie gleich ihre Schriften gleich angehen wie die Schriften von Paulus, ähm, Paulus, Paul, Paul. Daniel, oh, und, Daniel Paul und, John. und jo Johannes. But we don't do that. Aber wir machen das nicht. And it will only take it won't take much effort to show people that they're inconsistent. Es, ist, es braucht nicht viel Aufwendung, um den Leuten zu zeigen, dass sie inkons nicht konsistent sind oder unbeständig sind. When they start applying her writings in this way. Wenn sie anfangen, ihre Schriften so anzuwenden. That's the church's problem. Das ist das, das Problem der Gemeinde. We, wir we say we haven't rejected the past. sagen, wir haben die Vergangenheit nicht abgelehnt. So we looked at another quote. Also haben wir uns ein anderes Zitat angesehen. What was the other quote that we looked at? Um was ging es im anderen Zitat, das wir uns angeschaut haben? Seventy. Uh, <coughs> Also im Deutschen ist es ähm, CKB 53.3. So this is a, a passage that we use frequently in our movement. Das ist ein Abschnitt, den wir oft in unserer Bewegung benutzen. And again we use this to attack the church. Und nochmal benutzen wir dieses Zitat, um die äh, Gemeinde zu an, anzugreifen. Because we say not only is um, 
the church forgotten, but they have rejected Ellen White's writings. Wir sagen nicht nur, Or, dass yeah. die Gemeinde vergessen hat, sondern auch, dass sie die Schriften von Ellen White um, angreifen. Not only her writings, but our, our own history. Um, many people don't accept what happened in the past as being true. Nicht nur ihre Schriften, sondern auch, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass viele Leute die Vergangenheit von uns nicht akzeptieren, dass sie wahr sein sollte. They point to the pioneers as having made gross and serious mistakes. Sie zeigen zu auf die Pioniere und sagen, sie haben große Fehler gemacht. We have nothing to fear for the future except as we shall forget the way the Lord has led us and his teachings in our past history. Wir haben für die Sorry. Wir haben für die Zukunft nichts zu fürchten, wenn wir nicht vergessen, wie der Herr uns geführt hat und was er uns in der Vergangenheit gelehrt hat. What we've discovered, was wir entdeckt haben, or, I guess some of us are beginning now to realize in the movement, oder manche von uns fangen jetzt an zu realisieren in dieser Bewegung, that The fundamental problem that we have fallen into, that we're experiencing, das fundamentale Problem, das wir jetzt äh, erfahren, <coughs> is that we too have made mistakes about our past history. Ist, dass auch wir Fehler gemacht haben in unserer vergangenen Geschichte. It's not that we reject the pioneers. Es ist nicht, dass wir die Pioniere ähm, ablehnen. Or Ellen White. Oder Ellen White. We haven't forgotten our past. Wir haben unsere Vergangenheit nicht vergessen. What have we done? Was haben wir getan? Wir haben die Dispensationen nicht verstanden. Because we haven't understood, weil wir nicht verstanden haben, the issue of dispensationalism, weil wir das Thema der äh, Dispen Dispensationalismus nicht verstanden haben. And we're not speaking about the The doctrine that evangelical Christianity holds to. Und wir sprechen nicht über die Lehre, die die evangelikalen Christen anhalten, hochhalten. Uh, über das sprechen wir nicht. Because we haven't understood how that works properly. Weil wir nicht verstanden haben, wie das richtig funktioniert. We haven't approached Bible prophecy in the correct way. Wir haben die Prophetie nicht richtig angegangen. And we have very little excuse for this really. Und wir haben eigentlich gar keine Entschuldigung. Perhaps for the last five years. Vielleicht six für years, die perhaps, letzten fünf oder sechs Jahre. What concept or what idea have we brought forth? Welches Konzept oder welche Idee haben wir vorwärts gebracht? When we consider The history of the Millerites and our own. Wenn wir die Geschichte der Milleriten und unserer eigenen uh, anschauen. Wiederholung und Erweiterung und Progression. When you start thinking about dispensations. Ich denke jetzt über Dispensationen nach. Anfang und Ende. Nein. <coughs> Let's go to Genesis chapter 15. Lasst uns zu 1. Mose Kapitel 15 gehen. Genesis 15. Erste, Mo Erste Mose Kapitel 15. <coughs> you tell me the verse. Du sagst mir den Vers. Vers 16. Genesis chapter 15, verse 16. 1. Mose 15, Vers 16. But in the fourth generation they shall come hither again 
for the iniquity of the Amorites is not yet full. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden der Amoni Amoriter ist noch nicht maßvoll. So we began to speak about this issue around six years ago in a very strong and pointed fashion. Wir haben über dieses Thema schon vor sechs Jahren etwa gesprochen und zwar in einer sehr starken Art und Weise. And would go to other Bible passages. Und wir sind dann auch zu anderen Bibelfersen gegangen. One the other important ones would be what? Ein anderer wichtiger Bibelvers wäre welcher? Exodus. Zweiter Mose. 20. 20. Vers 5. Vers 5. What does that say? Was sagt es dort? Sorry? I can't hear you, it's not speaking. Oh, without looking, if you can do it. Ohne zu schauen, wenn du das machen kannst. Same subject, all the way through. Das gleiche Thema. Paraphrase. Oh, you do it in German, we'll translate it into English. <laughs> Okay. Was hast du gesagt? Ah, dritte und vierte Generation. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn nicht der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der daheim sucht, der Väter Misse tat an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. So we took this idea of four generations. Also wir haben diese <coughs> Idee der vier Generationen genommen. And we split Adventism. Und wir haben den Adventismus. From 1798. Von 1798. To the um, second Advent. Bis zum zweiten uh, Wiederkommen. Into four Dispensations. In vier Dispensationen uh, aufgeteilt. Now, different speakers did it slightly different ways. Uh, verschiedene Sprecher haben das ein bisschen jeweils anders erklärt. But however they did it, Aber wie auch immer sie es gemacht haben, everybody agreed on one point. hat jeder mit einem Punkt übereingestimmt. The Millerites were the first. Die Millerriten waren die ersten. And we are the fourth. Und wir sind die vierte. So, that idea of dispensations. Also diese Idee der Dispensationen. Was based upon or was. What Bible methodology did we use to explain and develop that? Welche Bibeltexts haben wir benutzt, um das zu erklären und zu entwickeln? You said. Du hast gesagt. Wiederholung und Erweiterung und Progression. Progression and repeat and enlarge. Äh, Progression und Wiederholung und Erweiterung. Progression. Progression. Ah ja, fortschreiten. We'll stick with this one. Progression. Äh, fortschreiten. Explain that model. Erkläre dieses Modell. Not the theory. Explain the history of Adventism. Progression. Also wir haben zum Beispiel den ersten und den zweiten Engel in der Millerittengeschichte. Und die, er, der erste Engel kommt an. Und er, wird, und er wird dann bekräftigt in unserer Zeit. So the story of progression. Also die Geschichte der, Progress, äh, der Fortschritt, des, der Entwicklung. Is a linear story. Ist eine lineare Geschichte. And it's useful to conceptualize it. With respect to Revelation 14, those angels. Und es ist gut, wenn man das äh, conceptualize. Wenn man das betrachtet mit den zweiten Engel. Ah, mit Offenbarung 14 mit den Engeln. It begins in 1798 at the time of the end with the first angel. Es fängt an 
Am 1798 Zeit des Endes mit dem ersten Engel. 46, years later, 46 Jahre später second angel arrives. kommt der zweite Engel an. And then months after its arrival, the third angel arrives. Und dann Monate nach seiner Ankunft äh, kommt der andere Engel an. And the third angel goes from that point to the end of time. Und der dritte Engel geht von diesem Punkt bis zum Ende der Zeit. So you see that those angels um, run sequentially, one after the other. Also sieht man, dass diese drei Engel einer nach dem anderen kommt. The events at the beginning die Ereignisse am Anfang bring you to the events at the end. bringen dich zum, uh, zu den Ereignissen am Schluss. Things am get progressively worse. Und die Sachen, die werden um, fortschreitend schlimmer. And I guess we might comment on it in this way. Und ich denke, wir tun es dann so kommentieren. If you go to Revelation 18, Wenn man zur Offenbarung 18 geht, And you went to verse two. Und zu Vers 2 geht. If we were to use Miller's rule number one, Wenn wir die Millers Regel Nummer 1 benutzen würden. And we're looking at the concept of progression. Und uns das Konzept des Fortschreitens betrachten. Go from one step to the next. Dann geht man von einem Schritt zum anderen. What word or what phrase, depending on how you look at it. Welches Wort oder welcher Satz? Es kommt darauf an, wie du dir das betrachtest. Would you see is most important in 18 verse 2? Würdest du sehen das wichtigste Wort? Welches ist das wichtigste Wort in Offenbarung 18 vers 2? Normally I'd say a word, but I think you have to do a little phrase. Normalerweise würde ich sagen, ein Wort, aber hier muss man, glaube ich, einen kleinen Satz machen. Es gefallen ist gefallen. No. Nein. Why is that not good? Wieso ist das nicht gut? Because it say, repeat of what you said at the beginning. Weil es wiederholt sich, was man am Anfang gesagt hat. There's no progression there. Da gibt es keine um, Fortschreiten. You said at the beginning, you say at the end, there's no change. There's no progression. Es ist am Anfang und am Ende, also gibt es keine Veränderung und es ist kein Fortschreiten. Dann würde ich sagen, es wurde. You have it there? It's become, you can see that? Mm -mm. We're just going to check in, in our Bible how, where we see is become. You got the you got you don't have the words there? Just checking. Und ist you go go to the same Bible that she's using. Um, Sister Sarah? Ja, ist eine Behausung der Dämonen und ja. Ja, und ist. Yes, it's become. Also ist geworden. The same thing. It's I think it's It's just the way the English, the, it's archaic English. Is become, has become. Is geworden. So that's the important uh, phrase. Das ist der wichtige Satz. Rule number one. Uh, Regel Nummer eins. In connection with our subject. In Verbindung mit unserem Thema. Sister Esther. Esther. You look worried. Du schaust besorgt aus. Are you worried about rule number one or worried how we're using it? Äh, bist both. du besorgt mit Regel Nummer 1 oder wie wir das Ganze benutzen oder beides? Rule number one says what? Regel Nummer 1 sagt was? Every word? Jede, uh, every word has its own importance. Every word has its own significance. Importance. Jedes Wort hat seine eigene wichtige uh, Wichtigkeit. So to me, I don't like using that language. What have I changed it to? Also ich mag diese Sprache nicht, aber was habe ich hier verändert? 
Finde das wichtigste Wort. In your study. In deinem Studium. You need to find the most important word. Musst du das wichtigste Wort finden. So that's my practical use of rule number one. Das ist meine meine praktische Anwendung von Regel Nummer eins. There's no point in saying every word has some significance. Es gibt keinen Punkt, wenn man keine Wicht, also kein es macht keinen Sinn, wenn man für jedes Wort äh, sagt, dass jedes Wort wichtig ist. If it didn't, you shouldn't write it. Wenn es ja nicht so wäre, dann sollten sie ja gar nicht da sein. So, what, what Miller is trying to say, also was Miller versucht zu sagen, is that God did not waste his time writing superfluous or worthless words ist, dass ja Gott seine Zeit nicht verschwendet hat, unnötige Wörter zu schreiben. But I'm saying, that's fair enough, Aber ich denke, das ist fair. But I don't think it's a useful or pragmatic rule. Aber ich denke nicht, dass es eine nutzvolle Regel ist. What we want to see, was wir sehen möchten, is which words are important or more important than others. Ist welche Wörter sind wichtig oder weniger wichtig wie andere. So not only which words are more important, which is the most important word. Nicht nur die Wörter, die mehr wichtiger sind, sondern welches das allerwichtigste Wort ist. What's the problem with that, Sister Tamina? Was ist das Problem damit? What's the problem with that phrase or that concept? Was ist das Problem mit diesem Satz oder mit diesem Konzept? Es kommt auf die Person an, äh, wer es wer's interpretiert. Depending upon the study or the subject that you're doing. Ähm, es kommt auf das Studium, das du tust, drauf an. The most important word can change. Das wichtigste Wort kann nämlich sich verändern. So hopefully it's not just about the person. Also ich hoffe, dass es hier nicht nur um die Person geht. Because that would be too subjective. Denn das wäre zu oberflächlich, zu subjektiv. What we want to uh, see, was wir sehen wollen, depending upon the subject of the study, äh, eben es kommt darauf an, auf das Thema des Studiums, the most important word can change. Und da kann dann das wichtigste Wort sich verändern. So, because we were doing progression, that also, was our subject. Also, weil wir Progression gemacht haben, das ist unser Thema. What we don't want to see. Was wir nicht sehen wollen. What is not the most important concept. Was auch nicht das allerwichtigste Konzept ist. Is that the angel says the same thing. Ist, dass die Engel das Gleiche sagen. Because he hasn't changed. There's no progress that's been made. Denn es gibt ja keinen Progress oder keine Veränderung da. Fortschritt. At the beginning, what did the angel say? Am Anfang, was haben da die Engel gesagt? Fallen. Gefallen. At the end, what does the angel say? Und was sagt der Engel am Schluss? Fallen. Gefallen. There's no change. Da gibt es keine Änderung. No progression. Kein, kein Fortschreiten. The idea of progression means to build upon the past. To äh, progress. Progression äh, heißt äh, zu fortschreiten. Und auf der Vergangenheit aufzubauen. To evolve. Sich zu entwickeln. So, if you look at the verse. Also, wenn man sich den Vers betrachtet. And you want to think about progression. Und man äh, sich äh, die, das Fortschreiten betrachten will. What progression has been made? Äh, welche Fort, welches Fortschreiten wurde denn gemacht? At the beginning. Am Anfang. What was there? Was war da? There was um, a cage. Da gab es ein Käfig. Are you okay, Jeff? There was a cage at the beginning. Da gab es ein Käfig am Anfang. And that cage has remained all the way through. Und dieses Käfig gibt es den gan die ganze Zeit hindurch. But what's happened? Aber was ist passiert? That cage. Mit diesem um, Gefäng... Dieser... Sister Esther, what Käfig. happened to that cage? Was passiert mit diesem Käfig? When you say it was filled, that's not correct. Es war gefüllt? Nein, das ist nicht richtig. It is 
now filled. Es ist jetzt gefüllt. When is now? Was ist jetzt? Wenn ist jetzt? Past, present, or no, at the beginning or at the end? Am Anfang oder am Ende? When is now? Wann ist jetzt? Near the end. Äh, bald, also bald zum Ende. So at the beginning. Also am Anfang. What condition was the cage in? Welch, in welcher Zustand war dieses dieser Käfig? Vielleicht leer. So at the beginning it was empty and now it's full. Also am Anfang war dieses Käfig leer und jetzt ist er voll. So we see progression. Also wir sehen die Progression, die, see der, the, das Fortschreiten. The cage has got progressively filled with more and more things. Dieser Käfig wird ähm, fortschreitend gefüllt mit mehr und mehr Sachen. I say things in the verse it says birds. Ich sage Sachen, aber im Vers sagt es Vögel. The beginning there were no birds. Am Anfang gab es keine Vögel. Then Revelation 14 verse. Und dann Offenbarung 14 Vers. Yes. 7 9 not sure. I don't know. Verse. Offenbarung 14 Vers. This is Twitter. Eight. Vers 8. Second angel's message. Zweite Engelsbotschaft. No. Da but the angel comes. Da gibt es keine Vögel, aber der Engel kommt. And he says. Und er sagt. The f sorry? Yes, he says the first bird is there. Er sagt, der erste Vogel ist da. Yeah. We could do the, sp the spirits, it's just to repeat and enlarge. Wir können das dann noch machen, aber es ist Wiederholung und Erweiterung. So, when that angel came in 14, also wenn der Engel kommt in Vers 14, he says the first bird is in the cage. Dann sagt es, der erste Vogel ist im Käfig. And then they just get more and more until the very end. Und dann gibt es immer mehr und mehr bis zum Ende. You're okay with that? Seid ihr damit einverstanden? Revelation 18, verse 2. Offenbarung 18, Vers 2. It says, the hold. What is a hold? Da sagt es... Is this hold? Tell me what the hold, word hold is. The hold of every spirit. Find the word hold. Uh, die Behausung. Yeah, it says. Die Behausung der Dämonen. Oh. Uh, a guys. In Gefängnis, ja, yeah, das ist Prison. Prison, okay. So, every hold. Uh, also, check what it is in Greek. Uh, It's G5438. Also, es ist G5438. Mm -hmm. Let's check what that is. Yep. We'll read that one. Uh, after please. Yeah. Oh, well, you could read it and then translate uh, it. Also, an einem Ort, wo die Gefangenen uh, gef also bleiben and in English. einem Gefängnis. And English. Of the place where captives are kept a prison. Okay, so this is a prison. Also, es ist ein Gefängnis. That's fine. That's... Thayer's 1.1c, ah. is that Thayer's 1c? Thayer's 1c. The place where captives are kept, a prison. Also, es ist die Thayer-Definition und dort heißt es eben, ein Platz, wo die Gefangenen sind oder ein Gefängnis. So, it, 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 there are other definitions, but we're, we're not doing a study on that. Es gibt noch andere Definitionen, aber wir machen ja kein Studium darüber. So, all I want us to see is that we can see Progression. Also alles, was ich möchte, dass wir sehen, ist, dass wir das Fortschreiten machen. If you have progression, wenn man das Fortschreiten hat, how many dispensations do you have? Wie viele Dispensationen hat man dann? How many people do you have? Wie Children. viele Menschen oder Kinder hat man? Technisch gesehen eins. Take the technical bit out. Just one. Also eins. Okay. There's one generation. Also es gibt hier eine Generation. Bible verse for that. Bible verse. Neues oder mm -hmm. altes Testament. 
Neues Testament. Es ist von dem, wo die Ende der Welt. Lukas 21, diese Generation soll nicht vorbeigehen. Was? Vers. Lukas 21, Vers 32. Will that in English and okay. German? Okay. Lukas 21, okay. 32. Okay. First English or German? First English, then German. But then... Um, That's the correct one? Yes. Verily I say unto you, this generation shall not pass away till all be fulfilled. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles, was geschehen ist. So, we have this, we're not going to study this passage, but it's been correctly Uh, portrayed the way Tamina did that. Also wir werden diesen Vers jetzt nicht studieren, aber die Tamina hat die richtige Antwort gegeben. The generation shall not die. Die Generation soll nicht sterben. And it's the generation that sees the beginning to the end. Und das ist die Generation, die vom Anfang bis zum Schluss besteht. Hopefully we should be um, fine with that. Hoffentlich sind wir damit einverstanden. So I just want to check something. Do you have another Bible verse? Gibt es dazu noch einen anderen Bibelvers? Well, we'll parallel those ones in a minute. Wir werden diese zwei in einer Minute miteinander I'll give you the verses that I'm not looking for Matthew or Mark. vergleichen, aber wir schauen jetzt nicht für Lukas oder Markus. Did say something, Sarah? Yeah, she correct. No, I'm not looking for the Matthew and Mark ones. I'll give you those verses in a minute. They're all just repeating it. They're just the same verse. Nicht Matthäus und Lukas, denn sie sind eigentlich einfach der gleiche Vers. What happens in 1798? Was passiert in 1798? What do we suddenly get? Was bekommen wir plötzlich? Die erste Engelsbotschaft, die Zunahme einer Kenntnis. We're in Revelation. Wir sind in Offenbarung. I give you the chapter, you know the answer. Ich gebe euch das Kapitel und dann wisst ihr die Antwort. Twelve. Äh, Offenbarung 12. This woman had run into the wilderness. Diese Frau ist in die <coughs> Wüste geflohen. Until bis 1798. Bis 1798. And then what happened? Und dann was ist passiert? Verse 6. 6. No. So verse 6 is what is the woman that fled into the wilderness. Also Vers 6 ist die Frau, die in die Wüste geflohen ist. Till 1798. Bis 1798. So you correct on that. Mm -hmm. What happened after that? Mm -hmm. 
All of that is in that history. Also all das ist you in dieser before. Geschichte. You gave me the verse, I want the story. Du gibst mir den Vers und ich gebe dir die Geschichte. Vers 17 ist die Le der letzte Konflikt zwischen den zwei Mächten. 17. 17. Sorry? There you got different, is 18 in the German? Yeah. I knew I missed no. German versions. Nein, das ist nicht 18. You have 18? Es ist, und der Drache wurde zornig, oder? 18 is something else. What? It's first 17, I think, and the dragon. Uh, yeah. Would, yeah, what's 18 then? And I stood uh, at the sand. Wow. <laughs> okay, uh, so we'll do 17. Also Vers 17, Offenbarung 12, 17. The dragon was angry with the woman. Und der Drache wurde zornig über die Frau. In parenthesis. In Klammern. What? Was? Mit der Gemeinde. He was angry with the woman. Er war zornig mit der Frau. But. Aber. Could not. Aber konnte nicht. Konnte couldn't hurt her, couldn't overcome her. Konnte ihr kein Leid zufügen. So instead, anstelle davon, he tut er went, so now we're back into the verse, zurück zum Vers, and went to make war with the remnant of her seed. Und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen. Keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Welche die Gebote Gottes folgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Um, so, let's put those other verses there. Lass uns die anderen Verse dorthin tun. Uh, we did Luke 21, 32. Wir haben Lukas 21, Vers 32 gehabt. <coughs> Mark 13, 30. Markus 13, 13. These all say the same thing. And Matthew 24, 24. 24, 24? Yeah, uh, 34, 34. <laughs> They're the same ones, and then we had Revelation 12, 17. Also diese hier, Markus und Lukas, die sind alles die gleichen Verse. <coughs> und dann haben wir uns noch Offenbarung 12, Vers 17 angeschaut. So, this is Adventism. Das ist der Adventismus. True and correct. Wahr und korrekt. One generation. Eine Generation. So you're going to take Ellen White's writings. Also man nimmt dann Ellen White's Schriften. And which generation does she belong to? Und zu welcher Generation gehört Ellen White? To us. To uns. She's the same generation as us. Sie ist in derselben Generation wie wir. Like we would say. Wie wir sagen würden. Paul. Paulus was the prophet for his generation. War der Prophet für seine Generation. And that generation lasts a long time. Und diese Generation äh, ist eine lange Zeit. Children, grandchildren, maybe great grandchildren were born. Kinder, Großenkel, Großenkel und sogar Urenkel. You could easily have had three or four generations from you definitely would have from the birth of John to uh, John the Baptist to Patmos. Du hast sicher etwa vier Generationen vom Johannes den Täufer bis zu Patmos. That's around a hundred years. Das sind etwa 100 Jahre. Easily four generations. Das sind ganz einfach vier Generationen. But we would say that those writings apply to that singular generation. Aber wir würden sagen, dass diese Schriften nur für diese Generation war. And that's how we approach Ellen White's writings. Und so gehen wir auch die Schriften von Ellen White an. She's the prophet to the remnant. Sie ist der Prophet der übrigen. Adventism. Den Adventisten. And her writings apply for that one Generation. Und ihre Schriften werden auf diese eine Generation angewendet. Laodicea or Adventism, Laudi depending on how we view it. Laodicea oder der Adventismus, äh, es kommt darauf an, wie wir das betrachten. Okay. So, <coughs> Adventists are correct to view it this way. Also die Adventisten sind eigentlich richtig, es so zu sehen. 
But what have we, what have we done in the development of our studies? Aber was haben denn wir getan in der Entwicklung unserer Studien? We've divided that history into what? Wir haben diese Geschichte in was aufgeteilt? Into four generations. In vier Generationen. And when you do four generations, und wenn man dann vier Generationen macht, you see, dann sieht man, that each generation, dass jede Generation, basically repeats the crimes or the the wrongs of the previous generation. Dass jede Generation die Fehler der vorigen äh, Generation wiederholt. And we took that principle und wir haben dann dieses Prinzip genommen and we applied it to the history of the priests. und es auf die Geschichte der Priester angewendet. Priester how many generations? Die Priester sind denn wie viele Generationen? One. Eine. The dispensation of the priests. Die Dispensation der Priester. But we divided that into four parts. Aber wir haben diese Geschichte in vier Teile aufgeteilt. We call it the plowing, former rain, latter rain, Harvest. Wir nennen es das Pflügen, der Frühregen, der Spätregen und die Ernte. And when we did that, und als wir das gemacht we haben, begin to see repeating patterns. sehen wir dann wiederholende Muster. So you go from one dispensation also geht man von einer Dispensation to four. zu vier Dispensationen. Each one has this recurring theme. Und jede hat dieses wiederholende Thema. And that's what we did. Und das haben wir getan. With the history of Adventism. Auch mit der Geschichte des Adventismus. So, what principle do we use? Welches Prinzip benutzen wir denn? When we start thinking about histories. Wenn wir anfangen über Geschichten nachzudenken. If I had a history here. Wenn ich hier eine Geschichte hätte. How do we normally conceptualize that? Wie äh, betrachten wir das oder tun es ins Konzept bringen? I want to understand about the end. Wenn wir über das Ende mehr verstehen wollen. We wir, schauen, look at the wir schauen uns immer den Anfang an. We call Alpha and Omega. Wir nennen es Alpha und Omega. We always do that. Wir machen das immer. I don't hear people saying, let's have a look in the middle. Ich äh, habe noch nie Leute gehört, die sagen, ah, schau, lass uns mal die Mitte anschauen. You always go to the beginning and the end. Du gehst, gehst immer zum Anfang oder zum Ende. So if this is Adventism, also wenn das hier der Adventismus ist, and we want to start listening to people, und wenn wir anfangen möchten, den Leuten zuzuhören, um, four generations, die vier Generationen. Who's the prophet here? Wer ist der Prophet hier? Miller. So this is Miller. Also das hier ist Miller. And then after Miller, who's the prophet here? Und nach Miller, wer ist der Prophet hier? Äh, Ellen White. And this one? Und dieser hier? This one. Dieser hier? Okay, so I'll leave a question mark here. Also ich mache jetzt hier mal ein Fragezeichen. Because after Ellen White's death, denn nach Ellen White's Tod, where is our prophetic um, compass, our bearings? Which do, where are we going? What are we doing? Uh, wo ist denn unser prophetischer Kompass? Was machen wir denn? Look to the past. Wir schauen in die Vergangenheit. So we don't have any direction. Wir haben gar keine de, de, keine Richtung. We're just doing this. Wir machen einfach das. And then? Und dann? You all said? Habt ihr alle gesagt? Prophet for the fourth generation. Prophet für die vierte Generation. Elder Jeff Pippinger. Ältester Jeff Pippinger. That one. I, I'm just want to do it in 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 a very simple way. The first and the last. Ich möchte es hier sehr einfach aufzeigen. So if we were going to do that, 
As who should be our primary profit that we should be going to? Wenn wir das tun, was ist denn unser primärer Profit, äh, wenn wir das tun? To understand our history. Um unsere Geschichte zu verstehen. It should be Miller. Es sollte Miller sein. But most Adventists don't even consider him to be a prophet. Die meisten äh, Leute, Adventisten sagen nicht mal, dass er ein Prophet ist. Al Ella White had no participation in the beginning of Adventism. None. Ellen White hatte gar nichts mit dem Anfang des Adventismus zu tun. I mean, no prophetic role. Also keine prophetische Rolle. She comes in after that history. Sie kommt äh, hinzu nach dieser Geschichte. Now, I'm not trying to define what these dates are. Also ich versuche nicht diese Daten zu definieren. But the point I want us to see. Aber den Punkt, den ich möchte, dass wir sehen, is that we, the way we apply Ellen White, ist, dass die Art und Weise, wie wir Ellen White Ellen White anwenden and the importance that we give her writings, und die Wichtigkeit, die wir ihren Schriften ähm, zusprechen, I think at the very core foundation is not right. Die sehr, die Grund, zu, auf der Grundlage ist, auf dem Fundament ist das aber nicht richtig. When we think about prophecy, wenn wir über Prophetie nachdenken, our primary reference point should be Miller dann sollte unser primäre Referenzpunkt eigentlich Miller sein. And Miller becomes a symbol of that whole movement. Und Miller wird ein Symbol der ganzen Bewegung. So we say Miller and his associates. Also wir würden Miller sagen und seine Nachfolger oder Mitarbeiter. Elder Jeff Pippinger and his associates. Ältester Jeff und seine Mitarbeiter. But we're so focused upon Ellen White's writing. Aber wir sind so fokussiert auf die Schriften von Ellen White. We've turned her into the definitive answer for our own history. Wir haben sie in die definitive, wir benutzen sie als die definitive Antwort für unsere Geschichte. Aber sie hatte gesagt, dass Nummer eins unsere Grundlage ist und das war auch ihre Grundlage. Number one what? Nummer eins was? Oh yes. Yes, exactly. Nummer eins auf der Tafel, also William Miller. She says the Millerite history was the foundation of Adventism and her own personal one. Sie hat gesagt, die Millerite-Geschichte ist ihr eigener grundlegender, ihr Fundament eigentlich. And if it was her foundation, Und wenn es ihr Fundament war, it would be the foundation for future generations. dann würde es auch das Fundament von zukünftigen Generationen sein. So I want us to see, also ich möchte, dass wir sehen, just simple illustration shows us, nur diese einfache Darstellung zeigt uns, the way, the way we're approaching the spirit prophecy, dass die Art und Weise, wie wir die Geister, der Geisterweissagung angehen, has problems. hat Probleme. Isn't quite correct. Das ist nicht ganz so richtig. So we need to consider progression. Also müssen wir den, das Fortschreiten betrachten. Luke 21, Revelation 12. Lukas 21 und Offenbarung 12. We need to consider Repeat and enlarge. Wir müssen auch ähm, Wiederholungen der Erweiterung mit einbeziehen. Alpha and Omega. Alpha und Omega. The four generations of Adventism. Die vier Generationen vom Adventismus. The first and the last. Der erste und der letzte. And when we consider all these aspects. Und wenn wir all diese Sachen äh, zusammenbringen. It gives us the license. Dann gibt es uns die Erlaubnis, to begin to look at Ellen White's writings in a different way. Dass wir uns die Schriften von Ellen White in einer anderen Art und Weise betrachten können. In a more accurate and honest fashion. In einer ehrlichen Art und Weise. In einer akkuraten und ehrlichen Art und Weise. The church. Die Gemeinde. We know it's got its problems. Wissen wir, dass die Gemeinde ihre Probleme hat. Es ist nämlich Laodicea. No point in criticizing them. Es gibt aber keinen Punkt, sie zu kritisieren. The criticism should be upon ourselves. De, die Kritik sollte auf uns selber sein. Because we who claim to know better, Denn wir, wo, die, wir, die dazu neigen, dass wir sagen, dass wir besser sind, 
We've done the same mistake, committed the same crime. Wir haben den gleichen Fehler gemacht. And the reason why we haven't noticed, why it's so deceptive. Und der Grund, wieso das es so täuschend ist und wir es gar nicht gemerkt haben, is that we haven't rejected the literal history. Ist, dass wir die buchstäbliche Geschichte nicht uh, abgelehnt haben. What have we rejected? Was haben wir abgelehnt? Die Methodologie. We rejected the methodology that the Millerites used. Wir haben die Methodologie abgelehnt, die die Millerriten verwendet haben. Prophecy die Prophetie was seen to be a figurative or symbolic representation of history. Wurde gesehen, dass es eine symbolische Repräsentation der Geschichte war. That would bring you to the end of the world. Die dich zum Ende der Welt bringen würde. And whilst we claim to hold on to that idea, und als wir dann an dieser Idee festgehalten haben, and we use it perfectly happily when we go to the scriptures, und wir es immer wieder perfekt benutzt haben, um zu den Schriften zu gehen, King of the South, der König des Südens, goes from France to the Soviet Union to Russia, geht von Frankreich zu der Sowjetunion zu Russland. No one has a problem with that. Niemand hat ein Problem damit. But when it comes to Alan White's writings, we throw away all of those principles. Aber wenn wir, wenn es dann zu den Schriften von Alan White kommt, dann tun wir alle diese Prinzipien über Bord werfen. We don't use the same rules to study Alan White's writings that we do, that we use to study the Bible. Wir benutzen nicht die gleichen Regeln, um die Alan White, um Alan White zu studieren, wie bei der Bibel. And why don't we do that? Und wieso tun wir das nicht? Wir haben eine andere Angehensweise, denn eine ist weiter weg und eine ist näher zu uns. Because she's so close. Weil sie so uns so nahe steht. Luke 21. In Lukas 21. We think she's part of our generation and she is not. Denken wir, dass sie ein Teil unserer Generation ist, aber sie ist es nicht. She's part of a previous generation. Sie ist ein Teil der vorigen Dispensa äh, Generation. And therefore we should use her writings in That way. Und somit sollten wir ihre Schriften in dieser Art und Weise benutzen. Same way we approach Paul's writing. In der gleichen Art und Weise, wie wir Paulus Schriften uh, angehen. Same way we approach the Bible. Die gleiche Art und Weise, wie wir die Bibel angehen. Literal history. Die buchstäbliche Geschichte. Has to be understood symbolically. Muss symbolisch verstanden werden. And that's what we refuse to do. Und das haben wir abgelehnt zu tun. We do it for different reasons. Wir machen das aus verschiedenen Gründen. The church, die Gemeinde, because they've rejected all of that past, weil sie diese ganze Vergangenheit abgelehnt haben. Us, uns, because we've rejected the methodology, weil wir die Methodologie abgelehnt haben oder die Methodik. Let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, Himmlischer Vater, we ask and pray that you would give us wisdom. Wir beten, dass du uns Weisheit gibst in how to approach the spirit of prophecy. Dass wir verstehen können, wie wir der Geist der Weissagung angehen sollten. We know that this is a sensitive subject. Wir wissen, dass das ein, sensi ein sensibles Thema ist. Not only to people outside of this movement for, but also for people in the movement nicht nur für leute außerhalb der bewegung sondern auch für leute in der bewegung for many of us für viele von uns this will be seen as an attack upon you wird das als ein angriff auf dich gesehen upon your prophet auf deinen prophet may each of us realize möge jeder von uns realisieren what these thoughts these studies are teaching was diese Gedanken oder diese Studien und